来了，林先生。哎，大叔你好，来，请进。哎，老李总，嘿嘿嘿，你好你好，小林啊，你看您这身体刚恢复，你要注意身体啊。啊，都老骨头了，嗯，这不动动啊，要生锈了。哎呀，小林啊，你可是稀客呀！啊，今天来一定有事儿吧？哟，我不是一直惦记着您吗？顺便过来看看你。哦，那就谢谢了，谢谢了。哎，对了，这根球杆呢是全球限量版，我呀特意托朋友从美国送回来，只有您这样的专家才能慧眼识别。只是我向远一点心意，请您笑纳。哦，球杆啊，我看看。嗯，好杆。好杆儿，行，老李总，只要您喜欢就好。啊，都是自家人，有事儿啊就直说吧。其实也没什么事儿，就是为了娱乐城的项目。这不，蒋总经常教导我要多多辅助小雷总啊。只是，只是什么？说啊。只是小雷总吧，最近事务繁忙，做事情呢。又谨慎入微，我们的合作意向书啊，早就发给他了，可迟迟没有回应。这不，这几天啊，这人也见不着了。老雷总，你也知道，机会不等人啊。哎呀，小林啊，难得你费心啊！我跟你说啊，雨珍啊还年轻，在这个项目上，你得多上心啊。辅佐小雷总是我的本分。小苏姐，坐吧。你们好棒哦！我说小苏老师，孩子们就在这样的环境下学习啊，连个台灯都没有。是啊，嗯，岛上去年就买了一台发电机，所以孩子们只能靠这个。你们还笑？又停电了。你们等一下，我去找蜡烛。等等，发电机在哪儿啊？要不，带我去看看吧。邵叔叔，你试一试，你还会修发电机呀、啊？叔叔试试吧。小邵叔叔，你真棒。嗯，真会修发电机啊！怎么，不可以吗？往里，往里边找。我看到了。看到了吧？就这个。以前啊，登山的时候，营地里头也有这种类似老式发电机。我呀，还记得当时遇上风暴天气，我和我的另一个队友就是负责修这个的。
小胜娃，还在院叔叔把你爸爸送走了。其实叔叔不是找医生，叔叔向你道歉。那你是谁？我叫雷雨征，是邵振荣、邵医生的的一个朋友。邵医生去了很远的地方，托叔叔过来看看你们。不过，山王，你放心，叔叔会找最好的医生给你爸爸看病的。真的？真的。你要是不信，我们两个拉钩钩。亲爱的，你总算是来了。这几个小时让我等的呀，我等的心脏都不行了啊！路上是不是特堵啊？嫌我来晚了呀？没有啊，等你是我最大的荣幸。什么情况啊？啊，中彩票啦！今天这么大出血了。不中彩票，我就不能对我心爱的女人浪漫一点。嗯，也对啊。不过何心飞同学，我警告你啊，别动什么歪心思，否则我一掌拍死你！没有什么歪心思呀，我就是想和你一起吃个饭。真的吗？嗯。恶心出汗了，紧张什么呀？啊？是不是什么事儿？对不起我啊？我紧张什么呀？我就是见你激动的好吗？激动的。不重要，反正今天本小姐没有心思跟你扯这些。我今天呢有个重要的事情要跟你讲。什么事儿啊？十万有吗？哎，五万也行。你要这么多钱干嘛呀？家里出事儿了。你家里才出事儿呢，能碰我点好？那你要钱干嘛呀？具体内容就不说了。过不了多久，我就可以躺在床上数钱了。哎，等会儿，思琪，白占便宜的事儿咱可不能干啊。可何况我妈说了，天上没有掉馅饼的事儿，就是掉馅饼你也抢不过狗。说什么呢？就十万块钱，你借还是不借吧？不是，那你总得告诉我你要这钱干什么吧？借还是不借一句话。不是不是，我不是这个意思，我是想说，上次小租房子交首付，咱们俩拔刀相助，再加上平时七七八八那些开销。我真的已经弹尽粮绝了，你看，你看，邱清飞，你唬我呢？这酒，这地方，这招待哪样便宜的？我告诉你，这个投资我就投定了，你爱掺和不掺和。哎，思琪，我可以想办法吗？我又没说不让你投资。我告诉你，何俊飞，你最好给我想清楚，想清楚之前咱俩别见面了。哎，思琪多少钱啊？这个戒指要这么贵呀、啊？真是好看啊！要不然咱试试。嗯，不要了。我要是戴上了，我就不舍得摘下来了。要是你哪天突然之间把它送给我的话
，说不定我会以身相许的哦。何助理，这么巧啊，林总，巧什么呀？特意来找你呢。不是，您特意来找我干嘛呀？我有点事儿想找你聊聊，看看你会给赏面啊。雪妹、啊，我问你，雷总这几天去哪儿了？雷总啊，雷总这几年好像去休假。你说这也奇怪啊，哈，这好些年也没看雷总出去休过假了。是什么呀？最近啊，有几家大的投资公司盯着娱乐城的项目不放。你说这雷总也不在，你呢又是他的贴身助理，要不？你替雷总把这个项目书给签了。小孙老师说，因为你，商王好像变了一个人似的。真不知道为什么，他那么喜欢你。你还记得？那天晚上我做了一个梦，当时那个梦我只跟你说了一半。那天晚上我梦到的人，其实是我妈。我妈早就离开我了，我对她的回忆，只停留在五岁到六岁之间，跟山娃一样。我也早就记不清楚他的样子了。我无数次梦见与我妈见面的场景，可是就连我自己都不知道。如果有一天我妈突然站在我面前，我应该怎么办？我是该拥抱她、原谅她，还是质问她这么多年到底去哪里了？这么多年，你有找过他吗？没有，我不该跟你说这些。或许他当初离开你，也是有原因的呢。是吗？你觉得什么样的原因，可以成为一个母亲抛弃自己儿子的理由？你愿意跟我分享你的经历，你的故事，我真的很开心。小苏，其实我很想感谢你。谢我什么？谢谢你能听我说话。这么多年，我从来没有跟任何人说起过这件事情。你是第一个。要回城了，希望这一次小岛之行可以让你留下一个美好的回忆。回忆不仅美好，而且难忘
玉珍，雷玉珍，你给我出来！你是不是故意躲着我啊你？哦，樊丽呀、啊，你怎么来了？大叔，雨珍跟他不接电话，人公司也找不着，我过来看看他。雨珍出差了。出差了？他去哪儿了呀？没说。什么时候的事儿？连今天走两天两夜了。奇怪，从来没有离开过公司这么久。嘿嘿，说的也是啊。那我走了。回头有信儿我告诉你。可看呢，我都快饿死了，有没有什么好吃的呀？你这死丫头啊！给你打电话你不接，给你发微信你也不回的，这你干什么去了呀？还跟个没事人似的。叔，问我吗？这两天怎么去了？老实交代。等会儿吃饱了我再慢慢跟你说。你知道何群飞也打电话来找你，还说你们那个雷老板也不在了，什么情况啊？这都是，是吗？那看来我们两个活得还挺有存在感的。你们两个，嗯，你是说你这两天一直跟他在一起？对呀、啊，我怎么把这茬给忘了？我先给他吃，他没把你怎么着吧？他能把我怎么样啊？不过我发现啊，这雷雨扔，他也有另一面。另一面，哪一面啊？林雨生，他其实是个不错的人。好了，我吃饱了，我要去休息一下。哎，不行，这事你必须跟我说清楚啊，不可以卖关子，坐下。你最近不是手头紧吗？这没多大事儿，形式而已，没什么风险。你替雷总把这个项目合同书给签了。至于这好处吗？你懂的。我告诉你，这个投资我就投定了，你爱掺和不掺和。一起在荒岛上钓鱼，还修发电机，没听错吧？没听错。哦，我也觉得奇怪，在公司的时候，别人看见他大气儿都不敢出一声，可是，在岛上这两天，我觉得他并没有那么拒人于千里之外，而且还挺贴心。
资金的问题解决了没有啊？江总，我还真想跟您汇报这事儿呢。在这个节骨眼上，雷雨征突然出差这事儿，实在有点蹊跷。怎么说？这几天，我一直在推进娱乐城融资方案的事情，早早的就把项目书交上去了。我还让老雷总亲自去推进，可小雷总呢？非但没有给我明确答复，反而避而不见。您觉得这正常吗？<笑>小林啊，你谨慎行事的风格，我很欣赏。不过、啊、这事儿没你想的那么严重。作为副手，你要全力帮助宇尊掌舵，别的事情，大可不用操心。可蒋总啊，你为新生考虑的心思，我都清楚。可我最近想明白了，一味掣肘于天，对我们没好处。你想想，如果雨珍成了我的女婿，那雨天和新生不就是一家人了吗？娱乐城的项目，那还不是水到渠成？樊丽是我的宝贝女儿，雷雨珍的孩子不错，要是能够跟樊丽走到一起。那可是再好不过了，小林，你说呢？<笑>你说的没错，非常好。爸，您急着叫我回来，是有事要吩咐吗？啊，雨辰啊，你这两天跑哪儿去了？现在正是娱乐城项目推进的关键时刻，上上下下的人都在找你。这不，小林还跑到家里来问呢。娱乐城项目是爸的一个心愿，也是你接管雨天后的一个很好项目。这事儿要是做成了，你在众多股东面前也能更服众。千万不要掉以轻心啊！爸，娱乐城这个盘子太大，投入的资金量也大，光是讲述的新盛可能远远不够。所以，我最近一直在为融资这件事情东奔西跑。不过您放心。我已经有了解决的方案了。好，你胸有成竹，我就不多干预了。不过你要记住，做大事既要有勇，还有谋，方能震慑一方。当然了，先谋定再说。好了，爸，我一定不会让你失望的，您就放心吧。还有个事儿，我想问你，你说，你就不觉得？你爸一个人在家里，太亲近了吗？亲近吗？嗯，屋里不是有段数了吗？哎，不过，您这话我听出来了。您是不是想找我老伴？臭小子，拿你老爸开玩笑呢？啊？我是说啊，你现在啊，应该把你的婚姻大事推到日程上来了。我看出来了，如果不逼你啊。你是想把我这个做爷爷的愿望带到棺材里去，是不是？你到底跟樊律现在怎么样啊？挺好的，哼，挺好的。那你说说，你们俩是什么打算呀、啊？什么什么打算？打算什么时候结婚呢？我说爸，咱们娱乐城项目才刚开不久，正是较劲儿的时候，樊律不也刚回来吗？再说了。这又不是挑衣服买白菜的事儿，您不能着急啊！不急不急，你看看爸爸的现在身体，指不定哪天这里边又拴上了。这下我连抱孙子的愿望可能也实现不了了。我能不急吗？行了，爸，孙子孙女都少不了您的。你呀、啊，成天的就糊弄你老爸，啊？去吧，去吧，去。啊，对了。你有空啊，去看看你少姨，不知道她现在一个人过得怎么样，挺不容易的。我过两天就去看她。哎。这有人坐吗？雷总，你怎么跑到这儿来吃饭了
，微服私访。我怎么就不能来这儿吃个饭啊？雷总，您这是来吃饭的吗？我怎么感觉你是来给我拉仇恨的呢？什么意思？啊？你看看周围，你害怕这个？那你打算用什么方法自保啊？本小姐惹不起，躲得起，三十六计，走为上策。慢着。我给岛上的孩子们订了一台国外产的发电机，给小宋老师打个电话，通知他一下。真的？我就知道你最有爱心了。我就说你很有爱心，我先替孩子们谢谢你啊。等等。啊？就这么一句话就把我搪塞了？那还要怎么样啊？坐下，陪我把这顿饭吃完。这要求不过分吧？我说小苏，你不会连这个面子都不给我吧？啊？哟，俩人聊挺高兴啊。小绿，雨辰哥，你这几天到底是去哪儿了？电话不接，微信也不回，我都担心死你了。对不起，雷总、蒋总，你们一定有很多事情要谈，我还有工作，我先走了。嗯、还看呢，人都没影了。韩丽啊，你怎么跑这儿来了？我还要问你呢，雨辰哥，堂堂雨天的老总，你怎么突然跑到员工食堂来了呀？该不会是体恤民情吧？还是另有原因？我来员工食堂怎么了？我的食堂。我跟下属们一起共进一个午餐，有什么不妥、啊？好啊，我也是你的下属，你可不可以赏个脸，陪我吃个晚餐呢？我都几天没见你了，好多工作上的事情要跟你汇报呢，要不就今晚吧。小丽啊，今天晚上我已经有约了，要不咱们改天？我就知道你会搪塞我。好了，今天晚上真有事儿，下次再约，乖。雨辰哥。拦下你不让你去云南，是不是你现在就能够平安的站在我面前？我们又能像往常一样击剑、喝酒，在这棵树下畅想自己的未来，幻想着我们一起到老的场景。呀，雨生来了，周妈，少爷在吗？在里面呢，少爷，少爷，雨峥，来，让少爷好好看看。今天呢，哪儿都不许去，少爷给你做你最喜欢的清蒸鱼。赵妈，哎，买些菜。再买条新鲜的鲈鱼，我给我们雨峥做他最喜欢的清蒸鲈鱼，还有大闸蟹。好，<笑>辛苦了，赵妈。嗯
，这个是你家呀？对啊，进去吧。不是，你怎么提前都不跟我说一声啊？医生，好久都没做了，也不知道是不是这个口味。这些都是你最爱吃的，多吃点。谢谢少爷，我这天天啊在外面跑来跑去的，就是想这口。甭管跟哪个餐馆比啊，就是您的清蒸龙鱼最好吃。你们两个每次一上桌来吃饭的时候，就抢着吃一条清蒸鲈鱼。我还记得那个坏小子，所有的鱼刺放在桌子上。往我面前一推，就跑去跟您告状了，说我把能吃的全部都吃光了，他什么都没吃。你们两个小的时候啊，简直就是一对混世魔王，左邻右舍没有不怕你们的，可也没让少爷少操心。嗯、少爷，您身体刚好，受不了风寒，您多保重。有时间我再来看您，拜拜。玉珍啊，知道你忙，不过有时间常来家里坐呀。森荣不在了，他看到你多少也是个安慰啊。知道了，我会常来看看你们的。走了。您订的花吗？不是，好长时间了，过不了几天就有人在门口放一束康乃馨。您知道谁送的吗？从来都是只看到花，没见过人。杜小姐。好巧啊，雷总，你怎么在这儿？如果我没记错的话，你家不应该离这儿挺远的吗？我就随便转转，不知不觉就走到这儿了。那花是你送的吗？是。看来我没猜错，我也不知道为什么，看到那束康乃馨，我猜就应该是你送的。我也不记得我到底送了多少次了，好像已经习惯了。每隔几天，我就会想到这里，把花放在门口，然后远远的看着。只要看见每一次有人把花取走，我就感觉心里头踏实了很多。我知道这么做很傻，可是已经习惯了。我能理解。真的。你真的能理解、啊？其实这么做并不是为了阵容，也是为了我自己。我怕少爷不愿意见到我。我知道我们两个都需要时间，可是不管怎么样，她是阵容的妈妈，在我心里，也就是我的妈妈。我想。他每次看到那束康乃馨，他就会想到，有一个和阵容一样爱他的孩子还在爱着他，这样我就很知足了。有个地方，你要是愿意
，带你去看看。没见过这么敲门的，也不嫌累得慌啊！哎呦，房东大哥，快快快快请进，快请进！您怎么亲自到访了？呃，这房租不是刚交过了吗？呃，不是房租的事情，这这叫我怎么说呢？我我跟你说，这个李大哥，这房租真的不能再涨了，这已经是我们的极限了。呃，我晓得的，你们小姑娘。出来打拼也很难的，是吧？是吗？我就知道李大哥是好人。是。你放心，等有一天我跟小苏发家致富了，我们一定好好报答你。哟，那我先下洋路。嗯。呃，小姑娘，这个事情呢，我还是要跟你商量一下。这个事呢，有些说来说去，你还是要涨房租。我没说房租的事情呀，我的意思呢，就是，对不对啊？一边去。哎呦，原来是一看见漂亮的姑娘，舌头就打转了。大嫂，你怎么也在这儿啊？行了，姑娘，我也不跟你兜圈子了。这房子我们准备要卖掉。卖房子？你开什么玩笑呢？我们这住的好好的，你们怎么能说卖就卖啊？呃，小周啊，是我要跟他离婚了，所以这房子就必须得卖，你说是吧？离婚？谁说要离婚了？哎，这个这个假离婚也是离婚呀。我跟你说，我要把这房子卖了，再去买一套房子。你知道现在黄浦江的房子一天一个价，涨得厉害，你知道吧？搬走，三天以内我就来收房子。你老是看看看什么看？看不惯？没见过漂亮的姑娘，真的走。不是，哎，大嫂，你把人家吓哭了，你就是嘛？哎，你你这是怎么回事啊？你们俩离婚跟我这房子有什么关系？啊？合群费。你赶紧给我过来，出事儿了！